Por que escolher Espinho para morar em Portugal? Essa cidade litorânea tem sido o destino de muitas pessoas que desejam viver tranquilamente em Portugal, pois tem um bom custo de vida, calmaria, pessoas simpáticas e tudo que uma cidade litorânea pode oferecer. Vamos conhecer mais sobre o conselho? A expectativa é que no final do vídeo possamos distinguir as vantagens e desvantagens de morar na cidade e que você possa saber se ela é ou não para você. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando. Possui 31 mil habitantes. Contudo, em 1981, tinha 32 mil habitantes. Então, nesses últimos 40 anos, reduziu sua população. Fica localizada no litoral da região norte de Portugal, no distrito de Aveiro, a pouco mais de 20 km do Porto e a cerca de 300 km de Lisboa. O município é limitado ao norte pelo município de Vila Nova de Gaia, a leste por Santa Maria da Feira, ao sul por Ovar e a oeste pelo Oceano Atlântico. Localiza-se numa área plana, com amplitude média de cerca de 10 metros. O conselho estende-se ao longo de ruas perpendiculares à costa. Saindo do porto, da Casa da Música, o trajeto é de 22 km e leva em torno de 25 minutos para chegar de carro ao conselho. Já de comboio, o trajeto dura 33 minutos saindo da estação Campanhá e custa 1,80 euro. Em Espinho, o verão é agradável, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 6 a 24 graus Celsius e raramente é inferior a 1 ou superior a 29 graus. A maior oferta de vagas de emprego em Espinho, Portugal, se concentra principalmente nas áreas ligadas ao comércio, atendimento em geral e restaurantes. Nos sites de busca de empregos, também encontramos algumas ofertas de vagas para professores, mecânicos e consultores imobiliários. Espinho possui o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia barra Espinho, EPE, Unidade 3, o antigo Hospital Nossa Senhora da Ajuda, de Espinho, e várias unidades de saúde. A cidade possui dois agrupamentos escolares. O agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, com cinco escolas, e o agrupamento de escolas Dr. Manuel Laranjeira, igualmente com cinco escolas. O custo de vida em Espinho pode ser considerado razoável principalmente se compararmos com outras cidades maiores, como Porto e Lisboa. Supermercado. A melhor maneira de ver o quanto irá gastar é entrar nos sites dos grandes mercados e simular suas compras mensais. Considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. Lazer. O valor do ingresso para o cinema é de 4 euros e 50 cêntimos, no centro Multimeios de Espinho. As praias são uma ótima opção de lazer e para quem gosta de apostas, a cidade possui o Cassino Espinho. Eu já falei do valor do bilhete de comboio para o Porto, que custa 1,80 euro. Dentro da cidade, os deslocamentos de bicicleta são muito fáceis devido à baixa altimetria. Possuir um carro pode ajudar as pessoas que têm mais dificuldades de locomoção ou os que preferem essa comodidade. Energia, água, aquecimento, lixo para um apartamento de mais ou menos 85 metros quadrados, uma média de 100 euros. Combo de internet, TV, telefone, de 36 a 50 euros, dependendo do combo. Aluguel, arrendamento. O custo médio de aluguel em espinho para um apartamento de um quarto localizado no centro é de 500 euros. Esse valor cai para 400 euros caso o apartamento seja em locais mais afastados do centro. Um apartamento de 3 quartos do centro terá o preço médio de 780 euros e fora do centro custa 550 euros. 
Fique atento, pois não encontrei muitas opções em sites como Imo Virtual e Idealista. Existe a possibilidade que, direto na cidade, com senhorios ou imobiliárias, essa oferta possa ser maior. Para a venda, já existem mais opções. O metro quadrado de um apartamento à venda em espinho é de 2.200 euros em média, praticamente a metade do valor de Lisboa. Vamos calcular o valor médio do custo de vida em espinho para duas pessoas? Aluguel de apartamento T1, 500 euros. Supermercado, 250 euros. Energia, gás, água e coleta de lixo, 100 euros. Internet, TV, telefone e celular, 36 euros. Transporte público para duas pessoas, 80 euros. Gastos com saúde, consultas e remédios, 40 euros. Lazer, 100 euros. Total, 1.106 euros. Espinho sempre foi conhecido pelo seu camarão, mas a gastronomia desse conselho também oferece outras especialidades. Sopa de peixe, caldeirada de peixe à moda de espinho, grande variedade de peixe fresco grelhado, arroz de marisco, arroz de tamboril e espetadas de peixe e frutos do mar. Vantagens em termos de infraestrutura, há escolas, creches, hospitais, centro de saúde, comércio, restaurantes e serviços essenciais para se viver bem. O custo de vida em Espinho é considerado bom, especialmente na comparação com outras cidades maiores como Lisboa e o Porto, e fica muito próximo do Porto. Desvantagens Se for trabalhar no Porto, o tempo gasto e o custo do transporte público ou dirigir diariamente para trabalhar. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Espinho. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar linkado outros dois vídeos que falam sobre duas excelentes opções aqui em Portugal.